నందుల గొడవ సినిమా ఇండస్ట్రీని కుదిపేస్తూనే ఉంది ఫిల్మ్ నగర్ లో ఉన్న రాజకీయాల్ని మళ్లీ రాజేసి తెలుగు రాష్ట్రాలంతా వ్యాపించేలా పొగబెట్టేసింది సినిమా నందులు కాస్త పొలిటికల్ నందులుగా మారిపోయాయి అవార్డులు గెలుచుకున్న వారు ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంటే దక్కని వారు మాత్రం ఆగ్రహాన్ని వెళ్లగక్కుతున్నారు దీంతో దుమారం రోజుకింత పెరుగుతూనే ఉంది నందుల రాజకీయం ఇప్పుడు జ్యూరీ కమిటీ మెంబర్స్ పై రాజుకుంది జ్యూరీ మెంబర్స్ పై నంది అవార్డుల ప్రకటనపై అసంతృప్తిగా ఉన్న దర్శకులు నటులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ముఖ్యంగా అవార్డుల ప్రకటన సమయంలో జీవిత రాజశేఖర్ చేసిన కొన్ని పొలిటికల్ కామెంట్సే ఇప్పుడు అగ్గిరాజేస్తున్నాయి గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా వివాదాస్పదంగా మారిన నంది అవార్డుల్లో నిజంగానే రాజకీయం ఉందా మూడేళ్ల పాటు ప్రకటించిన నందుల్లో విశ్వసనీయత లేదా అసలు జీవిత అగ్గిరాజేసిన వ్యాఖ్యలే అవార్డుల కమిటీకి పొలిటికల్ కలర్ పూసేలా చేశాయా ఇందుకి జీవిత రాజశేఖర్ ఏమన్నారు ఆమె వ్యాఖ్యలు అంతగా తప్పుబట్టేలా ఉన్నాయా అంటే అవుననే అంటున్నారు అవార్డులపై అసంతృప్తిగా ఉన్న వ్యక్తులు నంది అవార్డ్ ప్రకటించిన తర్వాత ప్రభుత్వాన్ని పొగుడుతూ మరికొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు జీవిత ఆమె మాట్లాడిన తీరు సరిగా లేదన్న గుణశేఖర్ బాధన ఇందుకి జీవిత ఏమన్నారు ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ అమరావతిలో ఇంత గ్రాండ్ గా త్రీ ఇయర్స్ అంటే చూపించుకోవడానికే నాకు మాటలు రావడం లేదు మొత్తం ఫైవ్ ఇయర్స్ అవార్డ్ ఎట్ ఏ టైం అంటే ఇట్స్ లైక్ from the day when chandrababu naidu garu our honorable cm is all the time rocking anamata he ilanti daring dashing steps only he can take aidu samacharalu award function kalipi pettadam anedi you know it's like enta kannula pandu ga untundi andhra rashtra prajalan ki ani nenu i can just imagine i am just bowing my head for this greatest attempt జీవిత రాజశేఖర్ చెప్పిన ఈ మాటే ఉటంకిస్తున్నారు దర్శకులు గుణశేఖర్ నంది అవార్డుల ఎంపికలో ఎంత పారదర్శకత ఉన్నా జ్యూరీ మెంబర్ జీవిత ప్రభుత్వాన్ని పొగడంపై సందేహాలున్నాయని చెప్పుకొచ్చారు జ్యూరీ మొత్తం ప్రభుత్వానికి పూర్తి అనుకూలంగా పనిచేసిందని ప్రభుత్వం చెప్పిన వారికే అవార్డులిచ్చిందని అనుమానించేలా జీవిత వ్యాఖ్యానించారంటూ గుణశేఖర్ ఆరోపణలు గుప్పించారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాకింగ్ తెలుగుదేశం రాకింగ్ అని ఆవిడ కమెంట్ చేశారు దానికి కొందరు అంటే మీరు తెలుగుదేశంలో చేరబోతున్నారా అంటే వాళ్ళు చేరమంటే ఎందుకు చేరను అన్నట్టుగా కొన్ని పేపర్లో చదివాను నేను ఇది చదివిన తర్వాత నాకు క్రెడిబిలిటీ పోయింది అనిపించింది ఆ గౌరవ శ్రీమతి జీవిత రాజశేఖర్ గారి మీద విశ్వ విశ్వసనీయత పోయినప్పుడు మనం వాళ్ళ మాటల్లో వాళ్ళ తాలూకు ఇది కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం నాకు లేదనిపిస్తుంది ఎందుకంటే దయచేసి జ్యూరీ అనేది చాలా బాధ్యతాయుతంగా ప్రవర్తించాలి ఎక్కువ మంది సినిమా వాళ్ళనే పెడుతున్నారు అది కూడా ఎంత మాత్రం కరెక్ట్ కాదు అందులో ఇలా రాజకీయ లబ్ధి పొందే వాళ్ళు అసలు ఉండకూడదు అది ఇంకా ఇంకా తప్పు 